Привет, друзья! Франция становится, если не лидером, то, по крайней мере, символом новой, сильной, решительной Европы, которая семимильными шагами проходит путь от стремления за чужой счет сохранить лицо Путину до обещаний ему это лицо начистить. Так ли это? Я Григорий Герман. Давайте разбираться. Сон разума это интереснейшая штука. У одних народов он заканчивается рождением, как и написано на афорте испанского живописца и графика Франциску Гои, чудовищ, как сон разума российского народа породил, в конце концов, Путина. И в этом, да, заключается та самая, оспариваемая многими, коллективная ответственность российского народа. А в других случаях сон разума заканчивается пробуждением и осознанием и самого сна, и последствий, которым он привел, и, и это самое главное, активным действием по нейтрализации последствий этого самого сна разума. Как сон разума объединенной Европы. Да? Многие сейчас любят обвинять и Европу, и США в том, что их сон как раз и породил Путина якобы, и его сон чудовищ помельче. И в этом есть на самом деле только истина, но вот только лишь Толика, потому что не американские и не европейские чиновники раз за разом голосовали за Владимира Владимировича абсолютно искренне на выборах, снова и снова наделяя вот этой волшебной силой народной любви, которую он эту силу направлял, сами знаете, в какое русло. Это делали сами россияне. Те же самые, которые радовались оккупации Крыма, ну или не радовались, но с таким опломбом, словно детям малым, не бутербродно объясняя, мол, ну, по большому-то счет, ну, крым наш, ну, ну, вот он снова наш, ну, ничего с этим не сделать, да? Западные чиновники не сделали того, что могли бы тогда сделать. Это правда, остановив чудовище, хапнувшее чужое. Но на это... Это и сон разума. И то, что мы сейчас видим пробуждение Европы от этого сна, это прекрасно. И будильник говорит голосом президента Франции Эммануэля Макрона. Прежде чем возглавить Францию, Эммануэль Макрон был финансовым инспектором, работал в инвестиционном банке, был советником президента Франсуа Оланда, а потом министром экономики. Помимо этого, на счету Макрона еще в юном возрасте победа на Олимпиаде по французскому языку, а также третье место в конкурсе по игре на фортепиано. Эммануэль мечтал стать писателем, играл в школьном театре и был ассистентом французского философа Поля Рикера. Ему еще не было 30, когда его взяли на работу в банк Ротшильда, один из богатейших мировых банков. Но финансовый Моцарт, как его называла пресса, покинул это денежное место и пошел работать в госсектор. Когда в ноябре 2016-го Макрон огласил о своем участии в выборах и опубликовал свою книгу-программу под названием «Революция», она сразу же стала бестселлером. Он вышел во второй тур президентских выборов, где его соперницей была Марин Ле Пен, и он победил с двойным отрывом. Так 39-летний Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции. Победа и Макрона были явно раздосадованы в Кремле, и понятно почему. Ведь оппонентка Макрона Марин Ле Пен, возглавляющая ультраправых, была подружкой Путина. За деньги, конечно же. Для проведения своей предвыборной кампании Ле Пен одолжила у России 9 миллионов евро. Поэтому французский политик отрабатывала деньги, отбеляя Путина на международных площадках, в том числе призывая отменить санкции, которые ввели против России после аннексии Крыма. Но вопреки надеждам Москвы, Марин Ле Пен так и не удалось занять президентское кресло, как бы ни старались кремлевские пропагандисты пропихнуть во Франции свою кандидатку. А старались они во всю силу, не гнушаясь ничего. Например, в попытках хоть как-то дискредитировать Макрона, они начали высмеивать то, что он женился на своей учительнице, старше его на 24 года. В то время как весь цивилизованный мир восхищался этой историей любви, на болотах развернули целую кампанию против Эммануэля и Бриджит. Новый французский президент позиционировал себя как молодого и амбициозного руководителя страны, который планировал расширить влияние своей страны в Европе и сделать ее основным актором на континенте, заменив Германию. Кроме того, Макрон демонстрировал свое желание реформировать в разных сферах и сам Европейский Союз. Забегая наперед и не вдаваясь в подробности, достичь желаемого ему не удалось. Что же касается Украины, то в течение своей первой каденции Макрон продолжил вялую политику своего предшественника Франсуа Олана. Этот курс заключался в уступках Москве и предусматривал заморозку войны на Донбассе и дальнейшее поддержание статуса КВО. Основной площадкой для этого оставались бесконечные встречи в нормандском формате, где Франция совместно с Германией продолжали работать над так называемым урегулированием военного конфликта между Россией и Украиной. 
В этом контексте миролюбивость Макрона достигла своего апогея в начале полномасштабного российского вторжения. Сперва в феврале 2022 года Макрон приезжает в Москву, где за тем самым длиннющим столом они с Путиным обсуждают обострение российско-украинских отношений. На тот момент у украинских границ уже было сосредоточено 100-тысячное войско агрессора. Тогда по окончанию переговоров Макрон сказал журналистам, что услышал президента России и увидел в нем желание найти политическое решение. За четыре дня до вторжения французский президент позвонил Путину и чрезвычайно деликатно пытался уговорить того не вводить войска. В дальнейшем такие звонки продолжатся уже после вторжения. Попытки таким образом повлиять на российского диктатора были настолько гротескными, что стали мемом. Мол, Макрон уже и спать не может, пока не поговорит с Путиным. Но в 2024 году случился неожиданный поворот. Макрон, который до этого настаивал на том, что дипломатические каналы с Путиным должны быть открытыми, изменил свою риторику кардинально. В середине февраля Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали двусторонний договор про гарантии безопасности Украине. Тогда президент Франции уверил в том, что его правительство решительно настроено, чтобы Россия проиграла в этой войне. Затем на саммите в Париже Макрон приготовил заявление бомбу, а именно озвучил предложение о том, что страны НАТО могут ввести свои войска в Украину. Кроме того, заявил, Европа должна быть готова к тому, что Россия также может напасть на одну из ее стран. Тезис о возможных войсках НАТО в Украине вызвал общественный резонанс, но Макрон, комментируя свое же заявление, заднюю не дал. Мол, каждое сказанное им слово было продуманным и взвешенным. При этом как США, так и большинство европейских стран идею о введении своих войск не поддержали. В марте французские медиа написали о том, что Франция рассматривает вариант отправки в Украину спецназа, который помог бы в защите некоторых украинских территорий и ограничил бы удары РФ. Также издание Le Monde, ссылаясь на свои источники, дало цитату Макрона, где тот рассуждает о том, что в следующем году ему придется отправить часть своих людей в Одессу. Далее Макрон продолжил в том же духе. Он периодически призывает западных союзников активизироваться и не быть боягузами, когда речь идет о войне России против Украины. Издание The Telegraph написало о том, что французский президент превратился из голубя в ястреба. А в сети его называют сейчас Рокки Макрон, по аналогии с персонажем голливудских фильмов про Рокки Бальбоа, которого сыграл когда-то Сильвестр Сталлоне. Этот киношный боксер стал символом силы воли и страсти к победе, несмотря ни на что. И бой, который хочет выиграть Макрон, это бой против России. Отличный образ. Я не знаю, насколько вот этот образ близок к реальности, но с точки зрения медиа-образа французского президента он отличный. Кстати, в четвертом фильме франшизы про Рокки, помните, он ввалил советскому супер чемпиону обладавшему просто вот ядерным ударом, Иван Драго. Ввалил после тяжелого, изнурительного, практически самоубийственного боя, но в конце концов ввалил. И вот сейчас, похоже, Европа приходит к пониманию, что для того, чтобы не пролилась кровь, надо уже перед боем показать противнику всю бесперспективность столкновения. Тем более, что давайте откровенно, в отличие от своих ручных шавок пропагандонов, которым, не знаю, доплачивают за каждый раз, когда они уничтожают Париж, Лондон, Вашингтон или Берлин, э, ротом, в зависимости от ситуации, выбирается город, да, и сам Путин, и Шойгу, и даже, скорее всего, Герасимов прекрасно понимают, что в случае прямого столкновения с НАТО или даже просто с какими-то европейскими странами, даже с той же Польшей, второй армией мира диктаторов не выстояти пары раундов. Технический нокаут по уровню технологического развития ВПК. Вот его можно выписывать прямо сейчас. А железо, которым собирался заваливать капиталистов в СССР в навальных количествах, сгорает прямо сейчас в Украине. Плюс. Европа учится у ВСУ, перенимая бесценный опыт противостояния российским оркам. Плюс. Европа уже начала процесс перевооружения и пробуждения от этого розовооблачного пацифистского сна, в который она впала, будучи в тени американского ядерного, да и не ядерного зонтика. А самое главное. Несмотря на отдельные эксцессы, как мы зовем соседа с гуляшом вместо совести, Европе начинает нравиться ее новая сильная позиция. Вот те фото, которые вы видели с грушей в перчатках, давайте откровенно, ну вряд ли эти фото появились бы в публичном пространстве без личного одобрения Макрона. Он видит себя сейчас таким, он хочет быть таким, ему нравится вот этот образ 
как британскому эстеблишменту нравится. Тори, Вигам нравится снова чувствовать себя не в фарватере американской политики, такими салагами, слепо выполняющими указания Лоцмана, богатыми, но тем не менее салагами, а настоящими акторами формирующими политику, определяющими курс, иногда даже способными влиять на своего гигантского заокеанского партнера. Что произошло с Макроном, с британцами? Как быстро подобная трансформация может произойти с немцами? И может ли вообще? Мы обсудили с Игорем Осипенко. Оставайтесь, будет интересно. Удивительное ощущение, на самом деле, не знаю, поймал ли ты его, видеть, например, президента Франции, который натянул на себя или же разбудил в себе, мы же не знаем на самом деле, да, вот Шарля де Голля, высокого статного генерала, руководителя сопротивления, который, не скрывая слов и не подбирая слов, четко говорит о том, кто враг и что необходимо делать. Да, для меня тоже была большая неожиданность, честно говоря, потому что Макрон, образ Макрона у меня э, сочетался с вот этими бесконечными телефонными звонками э, Путину, потом просьбой не унижать Путина и так далее. То есть ну, он меня занимал где-то там какое-то определенное место вот, в ряду этих политиков европейских. И тут вдруг Макрон э, диаметрально изменился, личность Макрона изменилась на диаметрально противоположную. То есть человек выступил в роли того, кто будет других лидеров Европы. То есть, вставайте, война уже не на пороге, а ну, украинско-российская война – это наша война. Потом впервые от него для меня вообще был шок, когда он на саммите 26 февраля собрал там руководителей больше 25, по-моему, стран. И впервые сказал, что проигрыш России обеспечит стабильность и безопасность в Европе. То есть два года Америка не говорила о проигрыше России. И я все э, задавался вопросом, ну когда же вы придете к тому, что у вас появится план, там, что делать с Россией, которая проиграет в войне? И этого плана, я не слышал никакого плана, никаких перспектив абсолютно никто не давал. И тут впервые западный политик такого уровня и такого веса значит, говорит о том, что Россия должна проиграть. И сейчас эта риторика уже ну, воспринимается, через 2-3 недели после этих заявлений, она воспринимается нормально. Все говорят, ну да, Россия должна проиграть, иначе мы видим, что она проводит не имперскую политику восстановления своих зон влияния. Вот, и она будет двигаться дальше. Плюс к тому народ понял, что Россия предпринимает практически такие действия, которые нужны не для войны с Украиной. Для войны с Украиной нужны значительно меньшие ресурсы, средства и так далее. А она действует стратегически на опережение. Что я имею в виду? Это торговые пути, которые она сейчас формирует вместе с Ираном, вот эти закладывает, потому что торговля и экономика – это же основа войны. Войны выигрываются в тылу и логистикой. Вот. И закладывая вот этот путь, при том, что Россия попала в ножницы, что она тратит интенсивность войны, заставляет ее тратить больше, а прибыли ей пытаются перекрыть, уменьшаются, она выделяет там миллиарды долларов Ирану на то, чтобы тот расширял возможности своей железной дороги по перевозке грузов там и так далее. То есть на практике рублем голосуют за большую войну. Не за войну региональную, как считается украинско-российская война, а за большую войну против Запада. Плюс к тому второй момент, то что она перевела все 100% возможностей там своей экономики на военные рельсы. А, экономика, а это экономика, которая осталась от Советского Союза, и она была предназначена для противостояния не с Украиной. Она была предназначена для противостояния со всем Западом, с НАТО. И если Россия предпринимает такие действия на практике, значит она готовится к войне далеко не, не с Украиной. Значит она готовится к войне с Западом. То есть она наращивает э, потенциал и возможности воевать с Западом. И, например, если она тратит там миллион снарядов, зачем ей 2 миллиона выпускать и миллион еще покупать э, там, у Северной Кореи 3 миллиона снарядов? То есть она делает запасы на большую войну, она готовится к большой войне. И я думаю, что на Западе это увидели. Наконец они поняли, что Россия не собирается останавливать, останавливаться. Плюс к тому, Запад еще прилагает к этому большие усилия, мотивируя Россию двигаться дальше. То есть вот эта нерешительность, сдержанность, ну, которую, например, там Шольц проявляет, там другие 
страны. Я не говорю уже о вообще лояльных, таких как Венгрия, которая там ну, просто реализует московский сценарий в Европе, там подрывая солидарность и блокируя всю возможную помощь там, Украине. Есть и такая группа стран, та, 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 та же Словакия, там, Венгрия и так далее. Но страны Западной Европы, которые говорят, нет-нет, войск не будет там в Украине, нет-нет, мы вот дальнобойные ракеты там не будем давать, потому что вмешаемся значит, в войну, в конфликт там, и так далее. Тем самым они просто мотивируют Путина, он понимает, что Запад слабый. Если он пересидел там десяток канцлеров и, и премьер-министров в Европе, он сколько там, уже 25 лет правит, и еще продлил себе там на, на 12 или на сколько лет. Он просто понимает, что он их пересидит, пере, переломая через mm -hmm. колено, и все равно будет добиваться того, что он хочет, поставленных задач там и так далее. Ну ты понимаешь на самом деле, что да, этот процесс, он должен занять какое-то время в Европе. Да, Европа, и ты, как ты сам сказал, Макрон да. был мелким представителем европейского политикума. Чистый, питающий иллюзии по поводу того, что нынешний мирный мир нерушим и так далее и тому подобное. Я не знаю, в какой момент да. он достал из старого сундука в, в Елисейском дворце, да, там типа письмо Деголя, да, понюхал его и так... Но даже Халку нужно было время для того, чтобы из ученого превратиться, собственно говоря, в зеленое неубиваемое чудо. Мы даем это время, да, Европа начала просыпаться из-за того, что Украина встала. Встала на пути российской Орды, а не сдалась, как это сделала бы любая другая страна Европы. Но мне кажется, что сейчас на второй год это очень-очень... Ну, это как для Европы, так это достаточно неплохой темп. И более того, мы видим сейчас достаточно серьезную динамику, когда подхватывает не только Франция, а подхватывает еще и Чехия. Да, Чехия подхватила снаряд. Ну да, да. Испания готова говорю, передать... Как... Да, в прошлом году они передали нам 10 танков, в этом году они готовы уже передать 20 танков со складов хранения и так далее и тому подобное. Динамика какая-то определенная есть. Вот мне интересно, как ты считаешь? Мне кажется, что... Вот это вот изменение Макрона связано в первую очередь с тем, что он не будет принимать участие в следующих выборах да, президента Франции. И поэтому, обретя свободу от неких электоральных процедур, он теперь может публично делать те заявления, которые внесут его не опять в Елисейский дворец, а внесут его в историю Французской республики. Да, это один из факторов, я думаю, который повлиял на принятие решений и, как мы сказали, избавление от иллюзий Макрона. Но я думаю, что есть и более важные факторы, такие ментальные, например, потеря Африки, где были, где были базы, военные базы, и эти военные базы гарантировали возможность использования ресурсов тех же там Нигера, Буркина, Фасо, Мали, Россия, ну нанесла такую пощечину, скажем так, лично Макрону. То есть при его правлении они вытолкнули Францию, э ограничив ее... Ну, Франция потеряла, скажем так, заморские территории. Mm -hmm. вот, она перестала... Если она ментально еще думала, что она там э какая-то колониальная страна, там великая... Ну, она действительно великая, потому что она один из членов Совета Безопасности ООН, ядерная держава там и так далее. Плюс у нее были заморские территории. Так вот, Россия последовательно лишает ее вот этого статуса. То есть она унизила Францию. Россия унизила да, Францию, да, да. Э нанеся вот эту пощечину. Плюс к тому, это мы говорим имиджевые вещи и политические зацепили, но есть и экономические вещи. Э, Нигер давал, насколько я знаю, Франции, атомной э, державе э, ресурс, там, по-моему, 27%. Уран. 27% атомной энергетики французской сидела на, на этом уране. А теперь его контролирует Россия. Все. То есть попробуйте внести теперь какие-то санкции против Росатома. Если Росатом да. фактически э, захватил все э, родовища, вот эти вот, или как они там, э, у, у, урановые, увеличил монополию на, на то, что он э, как бы выпускал ранее. Посмотри, да. мы имеем на самом деле в Европе э, лидера, который не зависит от электоральных э, убеждений, которые ему необходимо перемаять перем, mm -hmm. на свою сторону. Мы имеем, э, кстати, второго уже такого лидера. Первым таким лидером был Борис Джонсон. А вторым вот сейчас проснулся Макрон. И мы видим, что это лидеры, которые ну, как кайфуют от того, что они снова чувствуют силу в своих руках. 
не быть бледной тенью Соединенных Штатов, да, а быть теми, кто реально рулит мировой политикой и задает тон в мировой политике. Вот мне кажется, что Макрон сейчас поймал и вот, эту вот, вот это вот ощущение. Но есть же еще одна категория людей в Европе, которые истосковались по ощущению силы в руках. Это европейские военные. Это французские генералы. Это э, английские генералы, это польские генералы, да, то есть люди, которые выбрали своей профессии защищать родину, и которых эта родина в течение там десятилетий не давала им ответку, да, ну то есть вот, ну окей, спасибо тебе большое за то, что ты носишь форму, вот тебе зарплата не самая высокая, а мне нужны снаряды. Не нужны. Нам нужно здесь вот типа зеленую энергетику, нам вот а снаряды, нам а снаряды тебе не нужны. Да? Немецкие генералы с этой точки зрения вообще находятся в глубочайшем кризисе, да, и они всегда будут, мне кажется, находиться еще какое-то время, потому что немецкое общество генералов вообще, в принципе, не воспринимает как героев, и солдат не воспринимает как людей, которых необходимо уважать. Но как ты думаешь, вот Макрон с таким настроением, плюс э, европейские военные, которые снова чувствуют силу, плюс европейский ВПК, который чувствует запах денег, а способны ли они ускорить процесс, о котором ты говоришь, и усилить его? Я думаю, что нет. Мое мнение такое, что самыми большими, ну я, может, не совсем адекватное мнение выскажу, но мне кажется, что как раз категория военных это самые большие пацифисты. Почему? Но, но при этом они не скажут об этом. Потому что они понимают реалии войны. Они более четко понимают реалии войны, нежели политики. И то, что я увидел, когда Макрон делал заявление, первыми возмутились французские военные, как раз, что с ними не посоветовались и так далее. И это может вернуть ну, страну как бы, в противостояние с ядерной державой. То есть военные просто знают, какие будут затраты в генштабах, они просчитывают возможные столкновения, там разные варианты, и возможные столкновения с Россией как с ядерной страной. И потери, они видят эти цифры, и понятно, что им не хотелось бы такого сценария реализации. Поэтому они всячески, вот вспомните, как говорил Столтенберг, два года мы слышали через каждую неделю или, или там через две недели, Главное, чтобы НАТО не втянулось в противостояние. Мы не помогаем, НАТО не помогает Украине. Это делается на уровне национальных государств. Мы не хотим, чтобы конфликт вышел за, за пределы территории Украины. И такого рода эти заявления звучали, вот два года мы их слышали. Хотя НАТО самый сильный в мире блок, который обладает в том числе ядерным оружием и американским ядерным оружием. Как бы есть этот зонтик ядерный американский. Но тем не менее они нет, нет, нет и так далее. Могут ли они повлиять? Они самые, с другой стороны, они самые практичные люди. То, что вот мы увидели от чешского президента, он же бывший военный, он возглавлял комитет какой-то там в НАТО. И он как практик, человек практичный, он понимает роль Украины, первое. Он понимает роль времени в вот этих всех сценариях, которые да. разворачиваются. Да. Плюс к тому, он понимает, что надо прекратить вот эту болтовню. Можем мы выпускать столько снарядов, не можем, а давайте да. мы будем... Значит, проведем сценарий, параллельно пусть идут два сценария помощи Украине и развития нашего ВПК, и все деньги мы, мы направим на наше ВПК, значит, две задачи будем решать одновременно, а так не получается. Он понимает, что на ВПК, чтобы запустить европейский ВПК, надо больше времени, а Украине надо больше снарядов на вчера. Не ждать, да. пока ВПК запустится в 2025 году, а на вчера. И поэтому появляется у военного именно президента Чехии, появляется такая инициатива. Ребята, убирайте все барьеры, потому что война будет у нас. Мы будем да. первым воевать, та же, та же Чехия. Давайте снаряды, бегом. Миллион пообещали, вот миллион на вчера Украине, потому что она теряет свои территории. Она не сможет просто физически сдерживать Орду. А, орда, она больше по, по, потенци... по размеру, по потенциалу. И поэтому нужны снаряды. Я думаю, что вот подходы такие. С одной стороны, 
военные это пацифисты, с другой стороны, они такие более практичные люди и понимают, что на сегодня в этой ситуации что делать и как делать. Как ты думаешь, вот в этом списке людей, которых мы с тобой перечислили, понятное дело, что Риши Сунок, он далеко не такая сильная историческая личность, как, как Джонсон, историческая с точки зрения международной политики, но... Макроновская, если Россия выиграет войну, вера в Европу упадет на, до нуля. Доходит ли эта мысль до Шольца? При том, что мы понимаем, что у Шольца ситуация электоральная очень и очень сложная. И ему нужно как раз выигрывать выборы в ближайшее время. Его партии. А, ну вот анализ действий Шольца, такие разнонаправленные у меня как бы впечатления по, по, по нему. С одной стороны, я понимаю, что он происходит из политической партии, которая выстраивала политическую силу и влияние Германии на сотрудничестве с Россией. Да. Это партия Шредера, там ХДС, ХСС, да. Да, Шольца, Меркель. Мы же видели, что нас не пускала эта партия, не пускала в НАТО для того, чтобы не подрывать статус-кво, который сложился вот этой евразийской системы безопасности, разделения сфер влияния. Я думаю, из этого они исходили и не давали возможность значит, выдернуть Украину из-под влияния России, потому что это был бы скандал. Из-под России достали одеяло, скажем так, и, и, и забрали себе западные европейцы. Поэтому, во-первых, партия. Во-вторых, его личность, персональные качества. Он рос в финансовой сфере. А это работа в тишине, под лампой, знаете, вот, да. с цифрами, в колпачках, как, как у бухгалтера. На рукавниках, да, вот да, эти, да, да. На, на рукавничках вот этих, да. И, и ему вот эти проблемы, когда они еще выстраиваются в ряд, миллион вызовов перед, перед ним. Понятно, что он такую сдержанную политику проводит. В принципе, я его понимаю. С другой стороны, мы видим, что Германия, она на словах проводит сдержанную политику, а на практике мы видим, что за два года Германия поменялась кардинально. Она, если давала нам сначала аптечки, там, которые до сих пор там вспоминают, да, и какие-то одеяла, то сейчас она дает тяжелую технику, она дает там боеприпасы, патроны, и она заняла второе место после Соединенных Штатов Америки как партнер военный, который предоставляет помощь. Но о чем говорить, если Шольц заявлял, что он, э, в 2024 году они предусмотрели бюджет 7 миллиардов евро помощи Украине, при том, при всем, что фонд мира ЕС 5 миллиардов yeah. евро. Ну, несравнимые вещи. Одна страна дает больше, чем складчину все другие. Поэтому у меня разнонаправленные такие впечатления. Пусть он говорит э, то, что он желает говорить, что он не даст тауру, что он там не желает войны и, там, и так далее. Но продолжает делать то, что он делает на практике. Кстати, Александр Краев, Саша Краев, он дал абсолютно чудесный образ о том, что Трамп – это вакцина. Вакцина Европы от бессилия. Да? И эта вакцина, она уже сейчас начинает действовать, потому что Трамп еще не пришел, то есть болезнь еще не пришла. Но Европа уже начинает реагировать, как, как, как иммунитет Европы уже начинает будить, просыпаться да, от одной этой, вот этой небольшой угрозы. А во-вторых, вот еще один любопытный акцент, да? когда Трампа недавно спросили, что он думает по поводу там, европейских решений, да, и по поводу увеличения европейских бюджетов, в раскручивании европейского ВПК, он сказал, что, ну, собственно говоря, я добился того, чего хотел. Они начали делать то, о чем я их просил. Да, то есть я вот опять, я молодец, вот я опять еще себе пару орденов на погоду. Да. Вот, да, условно говоря, не кажется ли тебе это четким, абсолютно и достаточно ярким, э -э яркой тенденцией, которая приведет, в конце концов, к тому, что НАТО и участие Соединенных Штатов в НАТО, оно сохранится, оно станет намного более интересным для Европы, потому что Европа будет уже в НАТО выступать не бедным родственником, ну, не бедным, а богатым, но слабым родственником, по сравнению с вот таким, что вы тут мне расскажете, да, которым были всегда Соединенные Штаты. Это превратится в реальное партнерство более сильной Европы, обладающие ресурсом военным, и Соединенных Штатов, которым надо будет привыкнуть к этой новой роли? Я думаю, где-то посредине будет решение. С одной стороны, 
Конгресс запретил, даже Трамп, если там предусмотреть, что он там придет в 2025 году и станет президентом, Конгресс запретил ему делать резкие движения, потому что это сокращение влияния Соединенных Штатов в Европе будет, если выведут войска из НАТО. Да. Поэтому этого не случится, и это все понимают. Но заявки Трампа, что он отдаст там ну, европейцев на... на на рассуд как э, россиян э, Но, России, да. что, да, да, что Россия сможет там делать э, с Европой все, что она захочет, это трещины в доверии. И я думаю, европейцы, mm -hmm. европейцы будут оставаться в НАТО тоже. Но они будут э, все более и более думать о том, как бы обеспечить, находясь под, под зонтиком НАТО, обеспечить свою собственную безопасность, когда они выскочат из-под этого зонтика, выйдут из тени Соединенных Штатов. Они будут подготавливать, э, скажем так, условия к тому, чтобы появились, быстро появились потом, если они выйдут из-под зонта НАТО, свои э, вооруженные силы единые, то есть... Э, на сегодняшнем историческом отрезке они не будут делать резких движений. НАТО остается НАТО, но все. А Трамп со своими вот этими заявлениями и Америка а, с невыполнением своих обязательств mm -hmm. под давлением обстоятельств запустила процессы в Европе, которые уже не остановить. Это процессы вот, э, идентификации европейской. И они будут двигаться под зонтом, какое-то время под зонтом НАТО, но да. они будут потихоньку, потихоньку развиваться. И при определенной конфигурации, опять новой, которая сложится, когда Штаты скажут, Трамп же заявляет, ну между, между нами Европа и океан, так что до нас не дойдет. Если будут проблемы в Европе, то между нами есть океан. Но вот эти заявления говорят о подходах Трампа, как, как, как он мыслит что мы вам делаем вообще услугу там, через океан, и войска свои там держим, и деньги платим, и зонтом накрываем. А если что, мы вас можем в любой момент бросить и как бы убрать этот зонт, и нас рассоединяет там, с Россией, значит, они в Евразии, а мы там на своем острове большом, нас океан разделяет, и, и мы можем нич ничего не делать. То есть э, вот таким, таким образом. Это все слышат политики европейские, и я думаю, что они будут предпринимать аккуратно предпринимать вещи для укрепления своей европейской идентичности. И тут мы подходим с тобой к самому главному, к вопросу, веришь ли ты, что в этой новой сильной Европе, которая думает о своей защите и тратит деньги на свою оборону, независимо от того, что по этому поводу думают Соединенные Штаты, Украина является уже на данный момент неотъемлемой частью этой европейской структуры безопасности? Да, я думаю, да. Две вещи, вот два аргумента, опять же, в пользу этой теории. Это открытие Европейского офиса по военным технологиям, первое. И второе, заявка э, фон дер Ляйн о том, что ВПК Украины будет включена в ВПК mm -hmm. европейское. А вы, если вы включаете ВПК, значит вы доверяете, это признак доверия. То, что Украина с Европой никогда воевать не будет, но Украина вам важна с точки зрения ресурсов, начиная от человеческих, там, инженерных, человеческих и заканчивая промышленной базой, то, что вы да. имеете, там, горной металлургической промышленностью и так далее. Все это будет включено в европейскую базу и усилит, усилит Европу в, в противостоянии той, той же России так сказать, там да. могут не размещать в Украине какие-то базы военные, да, чтобы не, не дразнить Россию, но вхождение военно-промышленного комплекса, где люди делают беспилотники лучше, чем другие, да, и у нас да. морские беспилотники, вот на примере морских беспилотников, не имеют аналогов, так сказать, действительно, не то, что там Путин заявляет в своих мультиках, рассказывает, как у него ракеты не имеют аналогов в мире. А эти беспилотники, вот они во время войны продемонстрировали, что они очистили коридор, и нам не нужна зерновая сделка с Россией. Мы сами да. вывозим зерно, потому что наши беспилотники контролируют море. Вот и все. Естественно, эти технологии будут, станут приобретением, скажем так, в Европе, когда Украина станет членом Европейского Союза. Поэтому, да, я думаю, что Украина займет свое надлежащее место вот, э, в европейском ВПК и в Европе вообще. При том, что когда мы говорим о европейском ВПК, частью которого становится украинский ВПК, причем, насколько я помню, он уже в этом году будет становиться, будут первые шаги по тому, чтобы украинский ВПК становился частью европейского ВПК. Это в том числе и первые шаги по направлению к НАТО, к вступлению в НАТО, каким бы 
это НАТО не было на момент вступления Украины? НАТО, я думаю, сложнее будет. Почему? Потому что, во-первых, и Китай, и Россия тут совпадают по, по, тому, по, по этому вопросу, что нельзя обеспечивать безопасность и баланс вот этот евразийский за счет кого-то. Они именно с такой точки зрения подходят, что если укрепляется Европа и укрепляется НАТО, то ослабляется безопасность России и Китая. А Китай уже рассматривает Россию как часть своей территории влияния. Скажем так, это зона, зона влияния Китая. То есть западная граница России – это зона влияния Китая. И Китай здесь нельзя исключать интересы Китая. Поэтому по НАТО такие сдержанные заявления и Соединенных Штатов, и Германии очень сдержанные. То есть они не готовы заявить о том, что даже политически пригласить нас по окончании войны стать членом НАТО. И здесь история сложнее. Они оставляют себе, представители Запада оставляют себе маневр для переговоров все-таки с вот этим альянсом китайско-российским по поводу того, как обеспечить баланс и стабильность вот этой евразийской системы, потому что она сейчас претерпела изменения, она поломалась. С одной стороны, Россия там границы силовым путем поменяла, якобы отвоевывая свои сферы влияния, а на Запад видит это как независимое государство и вторжение в независимое государство, а не бывшую территорию, как рассматривает Россия. То есть разные подходы. И чтобы найти точки соприкосновения вот этих разных подходов, ну это займет какое-то время. И поэтому вот это время непринятия нас в НАТО оставляют они для переговоров с Китаем и с Россией, чтобы избежать большого противостояния блокового, то есть Европа против блока китайско-российского. Поэтому, скорее всего, вот в Вильнюсе нам не дали даже политического приглашения, хотя, казалось бы, для нас, для украинцев, ну чем вы рискуете? Вы ничем не рискуете, вы говорите, что по окончании войны Украина начнет процесс приближения к НАТО. Да, это переговоры, это займет какое-то время, но мы уже определенно знаем, что мы движемся туда. И сейчас мы находимся в слабой позиции, вот меня многие спрашивают, там, ну мы же проигрываем, там, сдаем э, позиции и военные, там, и помощь не идет там и так далее. Я говорю, друзья, это период последнее окно возможностей для России, которое закрывается. Вот mm -hmm. 2-3 месяца они в сильной позиции, они подготовили эту позицию рядом ходов, там, начиная с лета 23 -го года. Они подготавливали это, информационные операции проводили, и на поле боя там инициативу перехватывали, сначала сдержали, потом перехватывали. Но это окно возможностей для них через 2-3 месяца закрывается. Почему? Потому что на июнь месяц, посмотрите, обещания, пару фактов. F-16 на июль нам обещали, снаряды миллион, то, что Европа тоже июль там и так далее, и так далее. То есть плюс выборы нового европейского парламента, мы посмотрим, и я думаю, несмотря на то, что увеличится там количество крайних правых и крайних левых, европейский парламент после решения декабря 2023 года он не сможет резко поменять снова на 180 градусов позицию, он вынужден будет двигаться вот в ключе принятых ранее, ранее решений. И, несмотря на то, что рассчитывает Москва, что она приведет своих там выкормышей, вот этих крайних правых, крайних левых, mm -hmm. нарастит, нарастит их влияние и изменит а, значит, положение в Европе на уровне принятия решений в Европейском парламенте. Но этого тоже не произойдет. Поэтому для них окно возможностей закрывается с их сильной позицией, а для Украины через 2-3 месяца окно возможностей наоборот. Сейчас началась тенденция, когда мы наращивать будем, наращивать, наращивать. Еще не будет видно на поле боя, но будем наращивать. Нам дадут бомбы, нам дадут даль дальнобойные ракеты, нам дадут дополнительно ПВО, ракеты, там, снаряды дадут и так далее, и так далее. То есть все для того, чтобы Украина нарастила свой потенциал и могла mm -hmm. э, быть в сильной, в сильной позиции. Вот. И начиная со второй половины года уже будет Украина в сильной позиции, а Россия будет слабой позиции. Несмотря на то, что Путин переизбрался, у него развязаны руки, он может там что угодно проводить, мобилизацию и так далее. И так далее. Но объективные факторы э, там, экономические, там политические, так как он будет увеличивать давление, а крышка в этом котле закрыта. Экономически ему будут перекрывать, и американцы взялись за перекрытие вот этих э, обходных путей по, по флоту, 
по финансам, посмотрите, там Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, все, закрыты эти хабы финансовые, где они производили расчеты по вот этой серой экономике второй, которую они сформировали, да, для обхода западных санкций. Да. Американцы тоже не дураки, они поняли, что это надо все перекрыть, потому что им больше платить надо. Если эти увеличивают, за счет этих хабов увеличивают свой потенциал, то и Западу надо наращивать помощь Украине. Так легче перекрыть, чтобы не получали они потенциал, чем наращивать свою помощь да. из кармана доставать. Поэтому это все будет перекрываться. И вторая половина года позиция россиян начнет ослабляться, а Украины усиливаться. Поэтому я спокойно отношусь, говорю, надо пережить вот эти 3-4 месяца, когда мы будем терять территории, когда там будут говорить, что нам там помогут, не помогут, помогут позже, но там в меньшем объеме. Там. Это все спокойно надо пройти. И самое главное, и самое интересное, о чем стоит задуматься нашим российским а, зрителям. Вот все то, о чем мы сегодня говорили. Пробудившаяся Европа, Украина, которая является неотъемлемой частью европейской безопасности в том или ином виде. Заявление Столтенберга о том, что Украина будет в НАТО, которое звучали несколько раз уже в разных, самых разных там, итерациях и ситуациях. Все это... Результат того, что один геополитический плейшфюрер решил, что он умнее всех. И решил напасть на слабую Украину, да что там с ней воевать за три дня. А, и решил поломать систему мировой безопасности, думая, что а, стране бензоколонки это все простят. Вот это вот очень важно на самом деле понимать, что все это... Усиление Европы, усиление НАТО, а Соединенные Штаты в новом каком-то абсолютно статусе. И самое главное, новый статус Украины в этом мире, и в Европе, и в Европе, это результат действия одного плешивого гроссмейсера на международной политической шахматной доске. И напоследок, снова про сон разума, порождающий чудовищ. Чудище, порожденное российским народом при попустительстве западных элит и в самом деле – Обла, озорно и стазевно. Но беда этого чудища и беда его породивших в том, что те самые проспавшие его появление западные элиты очень медленно, через бесконечные консенсусы и консультации, но принимают правильные решения. А принятые решения они очень не любят отменять. Поправка Джексона Веника, ограничивавшая торговлю с СССР, действовала де-факто. 15 лет, а де юре 38 лет. И отказавшись, например, де-факто от российского газа, Европа не будет снова его на свой рынок пускать. Пока в Кремле сидит и гадит плешивый мышь. Путин может трепыхаться, пока сон разума еще витает в Дели, в Пекине. Это такой сон стяжателя. Тот самый сон, которым была больная Европа. Но рано или поздно и они пробудятся. Сумеет ли к тому моменту выстоять Украина? Мне кажется, при пробудившейся Европе, да, сумеет, как часть Европы, как часть Североатлантического договора о безопасности и часть формулы мира, нового мира. А вот будет ли в нем место для России? Это зависит от того, как долго россияне будут во власти своего сна и своих чудовищ. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.